எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜென்ரலாகவே ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரகிள் கிராஸ் பண்ணி தான் பேயக்கான வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான ஃபில்மாக எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு அமைஞ்சிதுன்னா அதுதான் என்னோடய பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அப்படி ஒன்று நடந்தால் அவர் இன்னும் ஒரு படம் எடுப்பார் நிறைய நிறைய வேலை கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு பணம் போடுற ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்பவுமே நல்லா இருந்தால் தான் அதுலேருந்து ஒரு நல்ல டேரக்டர்ஸ் வர முடியும் அதுலேருந்து நல்ல ஆக்டர்ஸ் வர முடியும் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் கிடைப்பாங்க ஸோ இது அவருக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையணும் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதே மாதிரி டேரக்டர் அன்பரசன் சார் வந்து அவருக்கு ஒரு தேங்க்யூ அண்டு அண்டு ஆல் தி பெஸ்ட் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணது அவர் தான் நிறைய வழிகள் இருக்குது அது தெரியும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த வழிகள் எல்லாம் போயிடும்னு நம்புகிறேன் இது வந்து பேய காணோட தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் சங்கர் சார் கூட ஒரு படத்துக்கு இத்தனை ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டார் எங்கள் டேரக்டர் வந்து அத்தனை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாரு ப்ரீ இது நிறைய ஆடியோ லான்ச்சு அந்த மாதிரி ஸோ இது எல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த பேய கணோன்ற பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்ட்டு போடுற அவ்வளோ எஃபோர்ட்டு தான் அதை ஃபன்னியாக பண்ணாலும் அதுக்கு பின்னாடி கோதண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய இது இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையும் சார் கண்டிப்பாக இன்னும் நீ நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அண்டு பேயக்கான டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி வருகிறது இருக்கின்ற உங்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு படம் தயாரிப்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பதை அன்பு சோழர் கோதண்டர் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த கஷ்டம் பூரம் தயாரிப்பதற்கு அல்ல அதை டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அவர்கள் என்ன பண்ணு படம் எடுப்பார்கள் அதற்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பவர் டைரக்டர் தான் அதனால் தயாரிப்பாளர் மறந்துவிட்டார் என்று நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க இந்த படத்தை பொறுத்தளவு நான் தம்பி சிவாவ நம்பி அன்பவர்களை டைரக்டராக நான் சந்திக்கவில்லை ஒரு நண்பராக சந்தித்து பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த கதையை சொன்னார் நான் சிரித்து கொண்டே சேர்ந்த கதையை நீங்களே டைரக்ட் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னேன் அவரும் என்ன நாங்கள் நிறையா பேர்கிட்ட ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி ரூமில் டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம டீ ஷாப் போய்ட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் நீங்கள் படம் தயார் பண்ணுங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசினாங்க இருந்தாலும் படம் நான் தயார் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஹீரோ இதுகள்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற போது கவுசிக்கு ஏன்னா க ச கவுசிக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு திரைப்படங்களில் மிக சிறப்பாக நடிச்சிருக்காரு அவங்க அப்பாவும் ஏற்கனவே கோபால் சார்ன்ற ஒரு நல்ல கருத்தை மாஸ்டர் நல்ல சிறப்பான ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சரி கவுசிக் புக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் விஜய் டிவியில் புகழனுடைய கோதண்டமில் புக் பண்ண நல்லா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை செலக்ட் பண்ணுற போது அப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது இப்போ இந்த படத்தை சிறப்பாக வெளியிட்டு இருக்கின்ற ஹை கிரியேஷனுடைய பிஆர்ஓ சிஇஓ மிஸ்டர் மனவை புவன் அவர்கள் தான் இந்த ஹீரோயினை அறிமுகப்படுத்தினார் அது ஏற்கனவே உங்கள் திரையிலே காண்பிப்பார்கள் ஆனால் அண்மை சோழர் கோந்தன் அவர்கள் சொல்லும் போது சொல்றது போல் நடிப்பிலே வந்தால் திறமையாக நடிக்கிறார்கள் ஆனால் எப்பொழுது வருவார்கள் எப்பொழுது போவார்கள் என்று மட்டும்தான் தெரியவில்லை நான் அதில் இந்த 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 படத்திற்கு இந்த ஹீரோவிற்கு இங்கே சிறப்பு விருந்தனாக வந்திருக்கின்ற அண்ணன் வன்னிராஜ் அவர்களுக்கு நான் வன்னிய அரசு அவர்கள் இந்த ஹீரோயினை பற்றி அந்த பட்டினத்தவர்களே குறை சொன்னார்கள் என்று அவர்களால் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இந்த நடிகையை அரெஸ்ட் பண்ண வைத்தார்கள் அவரே இந்த படத்திற்கு இங்கே சிறப்பாக தான் வந்திருக்கும் மட்டும் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காரணம் இல்லை யாருக்கு வந்தாலும் அந்த ஹீரோயின் இவ்வளவு புகழ்படுத்துறது தானே அவங்க தானே அதில் பட்டி இந்த படத்தை ஷூட்டிங்கெல்லாம் போயிருக்கும் போது அன்பத்தி மீ டைரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது உண்மையிலே நான் நான் அவரை டைரக்டராக நான் இப்பையும் பார்க்கல என்னுடைய அன்பு தம்பியாகவும் மாணவன் தான் பார்த்து மிக சிறப்பாக அதாவது ஒரு 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 தயாரிப்பாளர்னால் சில கஷ்டங்கள் இருந்துட்டாலும் கூட டைரக்டர்னால் இயக்குனரில் எந்தவித கஷ்டங்கள் கொடுக்காம அந்த தயாரிப்பாளருடைய சூழ்நிலைகளை புரிந்துக்கிட்டு சில இதுகள்லாம் சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்தாரு அதனால் என்னுடைய இந்த நேரத்தில் குலோபல் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பாக 
அன்பு தம்பி டைரக்டர் அன்பரசன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பொன்னாடியை பொறுத்துகிறேன் ஏனென்றால் சென்ற கூட்டத்தில் அருமை சகோதரர் இயக்குநர் சங்கத்துடைய செயலாளர் அண்ணன் ஆரி உதயகுமார் அவர்கள் பேரரசு அவர்களும் அண்ணன் திருமலைசாமி அவர்களும் ஒரு கூட்டத்தில் என்னுடைய விழாவில் பங்கெடுத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னை ஆச்சரியப்படுத்தியது என்னவென்றால் நானும் டைரக்டரும் சிரித்து கொண்டு உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது ஆரி உதயகுமார் அவர்கள் இயக்குநர் அன்பரை பார்த்து இவர் யாருடைய பேசிக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டார் அவர் தாங்க ப்ரொடியூசர் நாங்கள் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரொடியூசர் நாங்கள் இன்றைக்கி தாங்க பார்க்குறோம் டைரக்டரும் இயக்குநரும் சிரிச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற டைரக்டர் இந்த படத்தை நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் ஏனென்றால் படம் எடுக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் டைரக்டருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் வருகின்ற செய்தியை தான் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் தயாரிப்பாளரும் இயக்குநரும் சிரித்து மகிழ்ந்து இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே பல அன்பு சொல்ற படம் தயாரிப்பது இப்படி சூழ்நிலையை பொறுத்தவரை படம் தயாரிப்பது கஷ்டம் அல்ல அது பண கஷ்டம் மட்டும்தான் ஆனால் படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சென்சார் கேப்பெல்லாம் வாங்கின பிறகு அதை திரையிடுவதற்கப்படுகிற கஷ்டங்கள் சொல்ல மாளாது இந்த நிலையெல்லாம் நீடித்தால் வருகின்ற காலங்களிலே எப்படி சின்ன சிறு தயாரிப்பாளர்கள் சிறு சிறு முன்னேற்றங்கள் வருவார் என்பதில் எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கின்றது காரணம் பெரிய படம் தயாரிப்பாளர்கள் இப்பொழுது ரஜினியோ கமலஹாசன் அவர்களையோ வஜீத்தையோ நடத்துகிறவர்கள்லாம் வெளிநாட்டுகளிலே வெளி மாநிலத்துங்களே போய் படம் எடுக்கிறார்கள் அங்குதான் அவங்க இங்கே இருக்கின்ற இந்த பெப்சி தொழிலாளர் கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளருக்கு வேலையே கிடைப்பதில்லை ஏன்னால் அவர்கள் வெளிநாட்டுகளிலேயும் வெளி ஸ்டேட்டுகளையும் படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆக இங்கே இருக்கின்ற ஒரு திரைப்படத்தினுடைய ஊழியர்களுக்கும் ஒரு பணியாளர்களுக்கு வேலையே கிடைப்பதில்லை ஆனால் சிறு முதலீட்டாளர்கள் தான் இங்கே இப்போ தமிழ்நாட்டிலே கொடைக்கானலோ ஊட்டியோ எல்லோ போய் ஒரு 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 சோ லொக்கேஷனை தயார் பண்ணி இங்கே இருக்கின்ற பணியாளர்களுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தயாரிப்பாளர்கள் படம் தயார் செய்து சென்சார் காப்பி வாங்கின பிறகு அதை விற்பனை செய்வதற்கு படுகின்ற கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ஆக அன்புக்குரிய சகோதர சிவா அவர்கள்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள்லாம் அதாவது வருகின்ற காலத்திலே சிறு படம் முதலீட்டாளர்கள் இருக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு அதாவது படம் தயாரிக்கிறார்கள் தயாரித்து சென்சார் காப்பெல்லாம் வாங்கி வரும்போது விற்பனைக்கு விற்பனை செய்வதற்கு அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் முத்திரைப்பு கொடுத்து செய்தால் இந்த திரை உலகம் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் இந்த இரண்டு மூன்று காலமாக அறிந்து கொண்டேன் ஆக இந்த இந்த என்னுடைய பேயக்கானம் திரைப்படத்திற்கு அன்பரசன் மட்டுமல்ல மற்றும் அவருடன் பணியாற்றிய துணை இயக்குநர்கள் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்கள் நடிகர்கள் கேமராமேன் மற்றும் பணியாற்றிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய குளோபால் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த திரைப்படம் பேயை காணும் என்ற திரைப்படம் மிக சிரிப்பு காமெடி திரை பேயாக நல்ல திரைப்படமாக வந்திருக்கின்றது ஆகியவை வருகின்ற காலங்களிலே இங்கே வந்திருக்கின்ற பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் இந்த படத்தை நீங்கள் மனதை வைத்தால்தான் இது மக்களிடத்திலே வெளியே செல்லும் ஆகியவை வருகின்றிருக்கின்ற உங்கள் ஊடக நண்பர்களையும் பத்திரிகையாளரையும் கேட்டுக்கொள்வது இந்த படம் மிக சிறப்பாக அவர்கள் சொன்னது போல் மிக கஷ்டப்பட்டு இரண்டு ஆண்டு காலமாக நான் ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் படத்திலே காட்டினது போல் படம் எடுப்பது கஷ்டங்கள் ஆனால் கஷ்டத்திலே இந்த படம் எடுத்திருக்கிறோம் மிக சிறப்பாக வருகின்றிருக்கின்றது அதில் கோதண்டம் தம்பி கௌசிக்கு மற்றும் திரை தருண் கோவி எல்லாம் நடித்திருக்கிற நகர் சிறப்பாக இந்த படத்திலே அவர்கள் நடிகர்களாக இந்த ஒரு குடும்பமாக இந்த படத்தை நடித்து கொடுத்தார்கள் ஆக அத்தனை வீரர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வருகின்ற காலங்களிலே மிக விரைவில் இந்த படம் திரைக்கு வர இருக்கின்றது அனைவரும் திரையில் சென்று படத்தை பார்த்து நல்ல ஆதரவு தரும்படி உங்களை அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு வருகின்ற சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்க உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் டைரக்டர் ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமரஸான படம் எடுத்துக்கிறேன்றத நம்ம காமிச்ச ஒரு முன்னோட்டம் சொல்லிச்சு இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி வித்தியாசமாக பண்ணுறது ப்ரெஸ் மீட்டில் பிஸ்னஸ் மீட்னு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சுன்றது ஒரு நல்ல விஷயம் இது பிரசாத் லேபில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் முக முறையாக படம் விற்றுட்டு நடக்குதுன்றது இதான் முதல்ல நீங்கள் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் தேங்க்யூ ஹை கிரியேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது மாதிரி நீங்கள் நிறையா சப்போர்ட் ஆகும் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் டூ த பிஸ்னஸ் டெஃபினட்டாக ஒரு எங்கேயும் ஒரு ஒரு உயிர்காக்கும் மருந்து மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கிற இந்த செக் இன்றைக்கி 
அந்த வகையில் வந்து இந்த படம் இந்த பட்ஜெட்டில் எடுத்து அது ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கு அந்த படமாக கிடச்சிருச்சு அது கொஞ்சம் லாபம் கிடச்சிருச்சுன்றது வந்து ஏறத்தாழ உலக அரசியத்தில் ஒன்று அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் நீங்கள் வந்து டாக்டர் சுருளிவேல் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட் பர்சன் ஆமாம் அதனால தான் சிரிச்சிட்ருக்காரு தொடர்ந்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு வெற்றி படங்களாமே கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து ப்ரொடியூசர் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு ஹீரோ கௌசிக் சொன்னேன் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதே மாதிரி வளரும்போதும் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வரும்போது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எதுவாக இருந்தாலும் அந்த எண்ணம் வந்து அந்த எண்ணம் வளர்ந்தால் அது நல்லா தான் இருக்கும் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அது அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாகவும் அந்த வாங்கின ஹை க்ரியேட்டர்ஸ்க்கும் ப்ராஃபிட்டபுளான படமாக அமைஞ்சதுன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதான் நிஜமான வெற்றின்றது ஹை க்ரியேட்டர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ரியல் சக்ஸஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரொடியூசரோட வெற்றி அது நாளைக்கு ஹை க்ரியேட்டர்ஸோட வெற்றி தான் அது வெற்றி ஆகும் நிஜமான வெற்றியாக மாறும் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் மாறணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹியூமரஸாக பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மொத்த டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதேமாரி ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் எல்லாமே நம்ம காமெடி பண்ணலாம் ஆனால் அந்த டைட்டில் அந்த சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற டைட்டில் நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் காமெடி பண்ணியிருக்கோம் அது வேணாம் அது அவருக்கு இப்போ தலைவருக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அது வேறு யாரும் அதை கையாள வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய கருத்து ஒரு ரஜினி ரசிகன் நான் கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சதை நீங்கள் எடுத்துருங்க அது வேண்டாம் அது அது என்றைக்குமே அவருக்கு மட்டும்தான் அது என்னோடய வேண்டுகோளாக சொல்லிவிட்டு மொத்த டீமுக்கும் படத்தின் வெற்றிக்கும் ஹை கிரேட்டர்ஸோட வெற்றிக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இருக்கக்கூடிய எங்கள் துறையை சார்ந்த ஜாம்பவான் அவர்களுக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நடிகையை பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் சரி அவங்கள வச்சு படம் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயம் தான் அது அவங்களே ஒத்துப்பாங்க நான் சொல்லணுன்றதுல அவங்களுக்கே தெரியும் எப்போ தோணுதோ அப்போ வந்து நடிப்பாங்க அவங்க என்ன நடிக்கிறாங்களோ அதை இவர் எடுத்துக்கணும் உண்மையிலே நல்ல நடிகை ஏன்னா ஒரு டைலாக் கொடுத்தா பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க மீரா மித்ரன் வந்தால் குறையே சொல்ல முடியாது ஒரு டைலாக் கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த இதில் இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஆனால் டைலாகு பர்ஃபெக்டாக ஞாபகமாக அந்த இடத்துல கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க அதெல்லாம் குறையே கிடையாது ஆனால் எப்போ ஷூட்டிங் வருவாங்க தெரியாது அதுதான் கஷ்டம் அதை விட பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா திறமையானவங்களை போடுறதால தப்பிச்சார் ரீடேக்லாம் போக வேண்டியது இல்லை ஹீரோயினோ டைலாக் நல்லா பேசுவாங்க ஹீரோ நான் நினச்சேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒரு குலாப் ஜாம் மாதிரி இருக்கிறதால ஒரு ஹீரோ போல இருக்கு ஒருத்தர் அப்படி இருந்துட்டா ஹீரோ ஆகிடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தோன்னா ஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா பண்ணார் ரீடேக் போவாம ஏன்னா ஏன் திருப்பி திருப்பி ரீடேக் சொல்றேன்னா ரீடேக் போக போக லைட்டு போயிடுச்சு டைம் ஆயிடுச்சு கூட பண்ற ஆர்டிஸ்ட் வேற ஒரு கமிட்மெண்ட்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனா அதை ரொம்ப அற்புதமா பண்ணது ஹீரோ ஹீரோயின் இந்த படத்துல எத்தனை ஹீரோயின் எனக்கு சத்தியமா தெரியல ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஹீரோயின் வராங்க நடுவுல இவர் கூட ஒருத்தர் டுவீட் பாடுறாங்க அவங்க ஒரு ஹீரோயின் படம் ஃபுல்லா வர்றது மீரா மித்ரன் அவங்க ஒரு ஹீரோயின் இப்படி ஒரு குழப்பமா இருக்கு இந்த குழப்பம் தீர்றதுக்காக தியேட்டருக்கு போய் பார்க்க மாட்டாங்களான்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை எத்தனை ஹீரோயின் தான் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக சில விஷயங்கள் நான் ஜாலியாக பேசியிருந்தாலும் இது எல்லாமே எங்கள் மனசில் இருக்கின்ற வழி ஒரு ஆதங்கம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு பார்வை அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டு உங்களை சிரிக்க வைக்கலாம் ஏதோ எங்களுடைய கஷ்டத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் எனக்கு எதிரில் என்ன மேடையேற்றி அழகு பார்த்துட்டு இருக்க நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் அதாவது அந்த காலத்துலலாம் படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரிலீஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி அதை வியாபாரப்படுத்துறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இன்றைக்கி படம் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த ஹை கிரியேட்டர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை வெளியிட்டு தருவதற்கு அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் நன்றி கண்ணாக இருப்பேன் ஏன்னா எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணி எந்த அளவுக்கு இதை ரீச் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை வந்து அந்த ஹை கிரியேட்டர்ஸ் இருக்கிற நம்பிக்கையில் கண்டிப்பாக இந்த படம் என்னோடய தயாரிப்பாளருக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னேன் இன்றைக்கி படம்ன்றது அப்படி சும்மா அதாவது உங்கள் இந்த படம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிற படத்தில் தான் நீங்கள் படம் எடுக்கணும் அப்படி தான் சார் இன்றைக்கி சினிமா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் கண்டிப்பாக இது மிகப்பெரிய லாபமாக
இதில் முக்கியமாக ஒரு மூணு பேர் வந்து இந்த படத்தை ரீச் பண்ணதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி இணையதள நண்ப நண்பர்கள் ஏன் அப்படின்னா நான் அங்கே தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் மீடியாவில் தான் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு எல்லாருமே தெரியும் இதில் இருக்கிற எல்லாருமே ஈவன் பிரவீன் மீனாட்சி அண்ணன் வி கே சுந்தரண்ணன் தேனிக்கண்ணன் மீராண்ணன் கங்காதரன் அண்ணன் அனுப்பமா மேடம் எல்லாருமே கவிதா அக்கா எத்தனை பேர் பேரை விடுறேன்னு தெரியல எல்லாருமே எனக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் பூஸ்டர் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த ப்ரொமோஷன் இப்படி பண்ணு இப்போ படம் எப்படி இருக்கு இதில் இது அசோக் அண்ணா என்ட சொன்னார் டே தம்பி கொஞ்சமாவது படத்தை கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துடுறா எங்களை போட்டு ஒர்க்கப் பண்ணிடுறா இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே ஒரு மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்குற எல்லாருமே எனக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் ப்ரொமோஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ப்ரொமோட் பண்ணி இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு இந்த படம் ரீச் ஆகிருக்கு அதுலேயும் மீனாட்சி அண்ணன் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த என் டைட்டில் கார்டை வந்து ஃபஸ்ட் லுக்கில் போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இப்படி லேபுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிற மீனாட்சி அண்ணன் பார்த்துட்டு இன்னொரு இன்னொரு பத்திரிகை நம்பர் கூட்டுறே என்ன நேரத்து நீங்கள் வரல தம்பி ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ போட்டாப்புல வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதுவே அப்படின்னா படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு பயம் ஆகிடுச்சு திரும்ப கடை கடன் ஓடி போய் டெக்ஸ்ட்ரா நான் எடிட்டிங் வேறு பண்ணுவேன் ஸோ உள்ளே உட்காந்து இது லேக் இருந்தால் கட் பண்ணுங்கள் மீனாட்சி அண்ணனே நம்மளை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம நம்ம நல்லா எடுக்கணும்னு எடிட்டர் போய் இதெல்லாம் கட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அதனால் சப்போஸ் படத்தில் கதை ஏதாவது புரியலன்னா மீனாச்சி அண்ணன் தான் காரணம் அண்ணன் அண்ணன் தான் வந்து என்ன அப்படி அந்த இடத்துக்கு ஊசி பேத்தி விட்டதுன்னு சொல்லணும் அவங்க ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோட மனமாக இருந்தால் நன்றிகள் அதே மாதிரி அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ட்ரோலர்ஸ் நான் இந்த படத்தை எப்படி ரீச் பண்ண போகிறேன் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம டுடே ட்ரெண்டிங் அருணோதயன் அகமத் மீரான் மீட் மிஸ்டர் மிதுன் டியூ டஸ்வின் அப்புறம் நரிக்கூட்டம் கழுத கூட்டம் அப்படி ஏகப்பட்ட எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை வந்து அப்படி ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உங்க எல்லாரையும் ஒருவேளை எனக்கு அடுத்த அடுத்து ஒரு படம் ஒரு மிகப்பெரிய படம் ஒன்று எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது ஒரு பெரிய நடிகர்கிட்ட போயிட்டு நான் கதை சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற பட்சத்தில் உங்களை நான் நேரில் சந்தித்தேன்னா எது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் எனக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நான் அணில் பிள்ளை மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன் மூணாவது அந்த படத்துக்கு அவங்க தான் வேறு லெவல் ப்ரொமோட்டரு எங்கள் அக்கா மீரா மிதுன் அவங்க பேர் போட்டதுனால தான் இத்தனை ட்ரோலர்ஸும் வந்து எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுது மீரா வச்சு படம் எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னு எழுதுனேன் படம் எப்படி எடுத்தேன்றத ஒரு படமாக எடுத்தேன்னா பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி இது இதோ ஒரு ஐம்பது பாட்டு போயிட்டுருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துருக்கேன் ஐம்பது பாட்டு எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் போகும் அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் கிடையாது என்னோட ஒட்டுமொத்த டீமும் ஜாக்கப்பண்ண மனவை பூவன் குமார் சார் இப்போயும் நிறைய பேர் அத்தனை பேரும் உட்காந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து எப்போ இசை வெளியிட்டு விழா இசை வெளியிட்டு விழா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் எதுக்கு இசை வெளியிட்டு விழா வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நேரம் கருதி ஒரு குட்டி கதை வச்சுருந்தேன் அதை சொல்லலை ஸோ எதுக்கு இசை வெளியிட்டு வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் சிவா சார் படம் எடுத்த காலத்திலலாம் இசை வெளியீட்டு விழாக்குன்னு ஒரு ஒரு வியாபாரம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இசைக்கு வந்து அது வியாபாரமே இல்லை நம்மளும் நம்மளுக்குள்ள என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்தீங்க இங்கே பார்த்துட்டு ஓகே இது என் கொடி நே பறக்கும் நேரம் பாட்டு நல்லா இருந்தது இல்லை ஆவரேஜாக இருந்தது இல்லை நல்லா இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது எழுதுவோமா அதில் என்ன கண்டென்ட்டு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா சாங் ரீச் ஆகுதோ இல்லையோ இன்றைக்கி ரீச் ஆகிட்டு இருக்கிறது கே ராஜன் சார் ஸ்பீச்சு பார்த்திபன் சார் மைக்கு எறியுறது இல்லை அமீர் என்ன சண்டை போடுறது இப்போ இன்றைக்கி கூட ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் சப்போஸ் கதிரேசன் என்ன ஏதாவது இப்போ பண்ணி என்ன ஏதாவது அடித்தாலோ திட்டினாலும் அதுதான் ரீச் ஆகும் பட் இந்த ரெண்டு பாட்டு எப்படி போய் ரீச் ரீச் ஆகிறதுக்குண்டான சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் அதுக்கு வந்து வேறு வேறு பேர் வைப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரி சாங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டோ சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டோ ஃபஸ்ட் ஷோ ஓரளவுக்கு நல்லா ஓடிடுது ரெண்டாவது ஷோ ஓடுறதுக்கு முன்னால் அந்த கேப்பில் நம்ம ப்ளூ சட்டை மாறனை வந்து படத்தை வந்து ரிவ்யூ பண்ணிடுறாரு அவருக்கு வந்து வியூஸ் ஏறிகிட்டே இருக்கு தேட்டரில் ஒரு வியூஸ் கூட போகிறதே கிடையாது இதில் நான் வந்து அவரை குறை சொல்லவே மாட்டேன் அவர் பண்ணுறது மிக மிக சரி சரியான ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கார் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த மாதிரி இயக்குநர்கள்லாம் நாங்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணிரத்ன சரும் டேரக்டர் தான் பாலா ச
ப்ளூ செட்டர் மன மாறன மேலே எதுக்கு வருத்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா இது இன்றைக்கி இவங்க கிட்டே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி அவருக்கு வந்து பார்த்திபன் சார் வந்து பதில் கொடுத்துட்டுருக்காங்க கௌதம் சார் பதில் கொடுத்தாங்க அவர் ஒரு படம் எடுக்கிறது எவ்வளோ வழி அது நீங்கள் கண்டிப்பாக விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ உரிமை இருக்குது இதே பத்திரிகை துறையை வந்து ஒரு மீடியாவுக்காக நானும் விமர்சனம் பண்ணவன் தான் ஆனால் அப்போல்லாம் எவ்வளோ டீசெண்டாக பண்ணுமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப மோசமாக படி அதுவும் கௌதம் சார் பேசினதுக்கப்புறம்லாம் அவர் அந்த டாப்பிக் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து வருது அவர் இறங்கி இறங்கி செய்யணும் போல இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த டாபிக் அவர் வந்து மேனன்னு எப்போ போட்டார் போடலை ஒரு விஷயம் ஒரு டேரக்டரோ ஒரு சினிமாக்காரங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் அடுத்து அவங்க எந்த நாடு எந்த ஊர் எந்த ஜாதி கடைசி இதில் தான் போய் முடிக்கிறீங்க ஒரு ஜாதி பிரச்சனை எடுத்தாச்சுன்னா அவங்க ஒரு நாலு பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதோடு அந்த டேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை அந்த தயாரிப்பாளர் ஆகட்டும் அமைதியாக பணத்தையும் இழந்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதான் இது வந்து அவர் மேலே எதுக்கு தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த பாதிப்பு வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்தே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் மிகவும் நான் வந்து நான் ஒரு புத்தகம் படித்ததுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா ஆனந்த விடன் ஆனந்த விடன் பத்திரிக்கை வந்து எளிமையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மெச்சூர்டாக இருக்கும் ஒரு சாதனையாளன் ஒரு அறிஞர் எல்லா விஷயங்களையும் அந்த அந்த புத்தகத்தில் நம்ம அழகாக படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆனந்த விகடன் பத்திரிகை இன்றைக்கி வரைக்கும் சினிமாவை தாழ்த்தியே வச்சுருக்கிறாங்க எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதிக மதிப்பெண் எடுத்தது பதினாறு வயது நிலை படத்துக்காக பாரதி ராஜா சார் அறுபத்தி ரெண்டரை மார்க் வாங்கியிருக்கிறார் இதுதான் உச்சபட்ச மதிப்பெண்கள் இன்றைக்கும் நிறைய மேடைகளை நம்ம பாரதி ராஜா சாரை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சார் தான் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்தாங்கட்டு சத்தியமாக இது பாராட்டே கிடையாது இது அவருக்கு மிகப்பெரிய கேவலம் ஏன்னா பாரதி ராஜா சார் வந்து நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு வந்து வெறும் அறுபத்தி ரெண்டரை போட்டு நம்ம நிப்பாட்டியே வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வர்ற எந்த டேரக்டருக்கு ஒரு படம் பண்ணாலும் சரி அந்த முப்பத்தஞ்சு அந்த முப்பது முப்பத்தி நாலு இப்படியே தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ எழுபது எண்பது தொண்ணூறு ஒரு நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது இந்த மாதிரி வாங்குகிற டேரக்டரே கிடையாதா அறுபதுக்கு கீழே வாங்குகிற டேரக்டர் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறாங்களா அப்படின்றது தெரியல அது அவங்களோட பத்திரிகையோட ஸ்டாண்டர்டுக்காக அந்த மா அந்த மா அந்த மார்க்கை கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு ஒட்டு மொத்த சினிமாவையும் அழிச்சு ஒரு நூறு தொழிலாளர்களோட வயிற்றில் அடிக்குது நல்ல படத்தையும் தயவு செய்து நல்லா பாராட்டுங்கிற அது கெட்ட படமாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் மார்க் கொடுங்க இப்போ எனக்கே நான் வந்து பேய கணக்குக்கான சின்ன சின்ன படங்களுக்குலாம் அவங்க மார்க் போடுறது கிடையாது அந்த பெரிய படங்களுக்கு மட்டும் தான் மார்க் போடுறாங்க அதை மட்டும் தான் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க தப்பி தவறி இப்போ இதை இப்போ இப்போ ஆக்சுவலாக வைரல் ஆகட்டும் மேலே தான் நான் பேசுகிறேன் இது ஆகி ஆனந்த விடல பேய கணத்துக்கு மார்க் போட்டாங்கன்னா இந்த மார்க்கால் சந்தோஷப்படுறது எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் ஏன்னா எங்கள் அம்மா சொல்லும் டே பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன மார்க் வாங்கினோ அதே முட்டையே நீ இதுலேயும் வாங்கிட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டர்லேயே அவ்வளோ மார்க் வாங்கும்போது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படி ஒரு டீமை வச்சு பண்ணால் நான் அந்த மார்க் தான் வாங்குவேன் நானே சொல்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு போராட்டத்தில் என்னால் என்ன முடியுமோ அந்த ஒரு பிளே பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சிவா சார் சக்தி சக்தி சிதம்பரம் சார் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு போலீஸை தேடி போயிட்டு போன ஒரு பிரச்சனையில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் சக்தி சார்லாம் வந்து எம்ஏ படித்தவங்க ஆனால் நம்ம அந்தளவுக்கு படிக்கல அதே மாதிரி நம்ம சின்ன பசங்க தயசேரு அவங்கள மாதிரி போலீஸை தேடி நாங்கள் போய் பழக்கம் இல்லை நம்ம வந்து மீரா மிதனோட வகையறா போலீஸ் தான் நம்மளை தேடி பழக்கம் திரும்பவும் நீங்கள் எங்களை அடிச்சிங்க அப்படின்னா அடித்து தயவுசெய்து எங்களை அடிக்க வச்சுடாதீங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் அழைப்பு ஏற்று இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்த அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் அழைப்பு ஏற்று வருகை தந்த பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவரை அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஹை கிரியேட்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் சிறிய படமோ பெரிய படமோ இல்லை சிறந்த படங்களை வெளியிட காத்திருக்கிறோம் அனைவரும் ஆதரவு தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி பே காணம் என்கின்ற திரைப்பட ஆடியோ உடலீடுகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல்ல வந்து இந்த திரைப்படம் என்ன பேருன்னு கூட சொல்லலை இந்த இந்த விழாவுக்கு என்னையா அழைச்சாங்க பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் ஒரு நிகழ்வு இருக்குது ஆடியோ லான்ச் இருக்குது வாங்க அப்படின்னு என்ன பேருன்னு கேட்டால் அவர் வந்து பேர்லாம் தெரில நீங்கள் வாங்க யார் நம்ம செந்தூரன் அவர் என்னுடைய நீண்டகால ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு கால நண்பர் தமிழுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு களமாடி வருகின்ற ஒரு அருமையான உறவு அவர் அதனால் அவர் சொல்லிட்டார் அவர் எங்கே கூப்பிட்டாலும் நான் என்ன ஏதுன்னு கேட்குறதில்ல அதனால் நான் வந்து இங்கே வரேன்னு சொல்லி வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம்
அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறதோ இல்லை வந்து அதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அப்போ இந்த படத்தை இந்த படத்தில் வந்து அவங்க நடிச்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நேற்றைக்கு பார்த்தோன்னா அவங்கள காணும்னு சொல்லி தான் செய்தி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் நடிகை மீரா மீரா மீதனை காணும்னா இன்னும் பே பேய காணும்னு இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆடியோ ரிலீஸில் நம்ம வந்து உட்காந்துருக்குறோம் அந்த படத்துடைய ஹீரோயினும் அவங்க தான் சொல்லி சொன்னாங்க பொருத்தமாக இருக்குது காணுங்கிறத சொன்னேன் நான் அப்ப இந்த சூழல்ல இன்னைக்கு வந்து நாங்க ஒரு வழக்கு தொடுத்தோம் அவரு மரியாதைக்குரிய செந்துரண்டா ஒண்ணு சொன்னாங்க செல்வரசன் சொன்னாங்க எனக்கு அவங்க யாரு என்னன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி பேசினாங்க ஒரு ஒரு சமூகத்தை இழிவுபடுத்தி அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா வழக்கமா ஒரு புகார் கொடுப்பது உண்டு அந்த புகாரின் அடிப்படையில வந்து காவல்துறை சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க யாரு என்ன நமக்கு வந்து தெரியாது அதற்கு பிறகுதான் இவங்க வந்து எங்கள் படத்தில் தான் அவங்க வந்து நடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனாலும் இந்த வழக்கு அதாவது தாழ்த்தப்பட்டோர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வந்து நோ காம்ப்ரமைஸ் எந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் வந்து இயக்குநர்கிட்ட சொன்னேன் ஆனாலும் அவர்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி நீதிமன்றத்தின் மூலமாக வந்து அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறார்களோ அதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து சொன்னோம் ஏன் இந்த இடத்துல இந்த திரைப்படத்தில் நம்ம இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நான் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நண்பர்கள் எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் நூறு நாட்கள் ஓட வேண்டும் இன்றைக்கி வந்து நூறு நாட்கள் ஓடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இருபது நாட்கள் ஓடினாலே இந்த படம் வெற்றிகரமான படம் தான் மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் அண்ணன் சுருளிவேல் அவர்களும் வந்து இதில் வந்து மிகவும் மெனக்கெடுத்து இந்த படத்தை வந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக நாங்கள் வந்து இந்த புகார் கொடுத்துருக்குறோம் புகார் கொடுத்து அடிப்படையில் வழக்கு தொடுத்துருக்குறாங்க வழக்கில் வந்து அவங்க வந்து கைதாகி இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி காணும் கடைசியாக கூட அவங்க வந்து அந்த படத்தை முடிப்பதற்கு கூட ஆள் இல்லை அவ அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் வந்து படத்தை முடித்தோம் சொல்லி சொன்னாங்க இன்றைக்கு தமிழக சூழலில் தமிழ்நாட்டு சூழலில் இந்திய அளவில் வந்து இன்றைக்கி பல்வேறு விமர்சனங்கள் பல்வேறு பல்வேறு அவதூறுகள் நிறைய நடக்குது நயன்தாரா அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இரட்டை குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் வந்து யூடியூப் முதல் கொண்டு எல்லா ஊடகங்கள்லையும் வந்து எப்படி கல்யாணம் முடித்து ஒரு மூணு மாதம் கூட ஆகலை ஒரு மாதம் கூட ஆகலை ஏன் வந்து இப்படி வந்து அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்பினாங்க பிரம்மனுடைய தலையில் வந்து பிராமணன் பிறந்தான் ச தொடை இதில் வந்து தோளில் வந்து சத்திரியம் பிறந்தான் தொடையில் வந்து வைசியம் பிறந்தான் காலில் சூத்திரம் பிறந்தான் மட்டும் அதை வந்து நம்புகிறவங்க ஏன் இதை நம்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம எழுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த சனாதனத்துக்கு எதிராக இந்த வர்ணாசிரமத்துக்கு எதிராக இன்றைக்கு இன்றைக்கி வந்து திருமலை அவர்கள் பேசினார் எப்படி நசுக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறத சொன்னார் சிறி திரை உலகத்தில் எப்படி நசுக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சமூகத்தில் நசுக்கப்படுற ஒரு சமூகத்தை வந்து இழிவுபடுத்துகின்ற மாதிரியான காட்சிகள் இல்லை இழிவுபடுத்துகின்ற மாதிரியான பேச்சுக்கள் செயல்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது அதற்கான சட்டம் வந்து தனியாக இருக்குது திரைப்படங்கள் அவர் திருமலை பேசும்போது சொன்னாங்க திரைப்படங்களில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆக்கப்பூர்வமான திரைப்படங்கள் நிறையா வருது ஆனால் திரைப்படங்கள் வந்து நிறையா நீங்கள் வந்து விடுதலை பெற்ற காலத்திலிருந்து விடுதலைக்கு முன்பும் சரி திரைப்படங்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கருவி மக்களுடைய விடுதலைக்கான ஒரு கருவியாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் பராசக்தி வெளியில் வந்த பிறகு அதற்கு முன்பு இருந்த திரைப்பட தமிழ் எப்படி இருந்தது பராசக்தி வந்த பிறகு எப்படி இருந்தது தமிழ் துறை தமிழ் உலகம் எப்படி மாறியது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குகின்ற ஒரு வலிமையான ஒரு ஆயுதம் வந்து திரை சினிமா அதற்கு பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அப்போ இன்றைக்கு இன்று இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய சூழல் தமிழ் தமிழ்நாட்டை பாதுகாத்தால் தான் தமிழ் சினிமாவை பாதுகாக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து எல்லோரும் வந்து அதிலேருந்து நழுவி போகின்ற சூழல் இருக்குது இன்றைக்கி ஹிந்தி பேசினா தான் வந்து எல்லாம் கிடைக்கும் என்கின்ற சூழல் நம்முடைய தமிழ் சினிமாவே அழிந்து விடும் போல் இருக்கிறது இந்தி திணிப்பு இந்தி ஆதிக்கம் ஒரு காலத்தில் வந்து இந்தி பாடல்கள் கேட்ட நேரத்தில் இளையராஜா அவர்களுடைய பாடல்கள் தான் இந்தியை விரட்டி அடித்தது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சூழல் மீண்டும் வருகின்ற ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசியல் நெருக்கடி இருக்கிறதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆக அந்த அடிப்படையில் இந்த திரைப்படம் உலகம்ங்கிறது ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை ஒரு நெருக்கடியை நாம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை
சுருளியல் அவர்கள் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களை அவர் படைக்க வேண்டும் என்று கூறி நம்முடைய இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்